Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und heute möchte ich euch gerne mal meine Reiseerfahrungen in Jordanien erzählen. Es wird auch noch ein Video zu äh, Abu Dhabi und Usbekistan kommen. Allerdings weiß ich noch nicht, wann Abu Dhabi kommt, weil da gab es nicht wirklich viel zu erleben, äh, sondern eher mehr über Jordanien und Usbekistan. Ich denke mal, ich werde Us äh, Abu Dhabi im nächsten Video mit einführen. Ja, zuerst. Als ich angekommen bin mit dem Flugzeug, äh, ich habe den möglichst günstigen Flug genommen von äh, Wien. Da bin ich erst mit dem Zug hingefahren und dann halt von Wien geflogen. Äh, hat mir insgesamt 200 Euro Ersparnis gebracht. Und ja, Ankunft in Jordanien, das erste Mal auf dem anderen Kontinent, das erste Mal auch in der Wüste. Es war spannend. Also äh, die Leute im Flughafen, äh, der Grenzbeamte, alle sehr, sehr freundlich. Ich hatte vorher den Jordanpass gebucht, womit man halt Eintritt zum Beispiel nach Petra hatte und zu anderen Museen und halt auch mit das Visum mit drin ist. Wenn man überlegt, dass äh, alleine Petra schon... Äh, schon, glaube ich, 50 Dinar oder so kostet oder 40 Dinar und alleine schon das Visa 40 Dinar, dann äh, lohnt sich das halt, diesen Jordan-Pass zu holen. Man hat zudem auch Eintritt nach Wadi rum und alles. Ja, auf jeden Fall bin ich dann angekommen und habe erstmal überlegt, wie kommt man, man in die Stadt. Da gibt es halt äh, einen Shuttlebus, der fährt halt in die Stadt und da sagt man halt Bescheid, wo man hin möchte. Ähm, der organisiert dann auch ein Taxi, weil der halt nicht direkt ins Zentrum fährt sondern nur so äh, bis zu diesem Nordbusbahnhof. Ja, und bin dann äh, mit dem Bus gefahren. In dem Bus waren wir die einzigen Touristen. Und man hat uns auch gefragt, was machen wir hier? Und da waren auch Leute aus Saudi-Arabien, da war jemand aus Palästina. Und es wurden sehr, sehr viele, also man wurde sehr herzlich willkommen geheißen. Angekommen im Hotel, begegnet uns ein sehr, sehr freundlicher Rezeptionist, ähm, der wirklich äh, sich immer gefreut hat, wenn wir gekommen sind und wir hatten ein sehr, sehr schönes äh, Zimmer. Äh, zwar jetzt nicht mit einem Schlossblick, aber es war einfach trotzdem alleine schon der, der Ort, wo man war, das war schon schön. Ähm, Thema Geld, äh, wie bin ich an Geld gekommen? Ich habe vorher in Tschechien in der Wechselstube mir die Nahe geholt, welche ich dort halt äh, zwei Cent und einem Kurs pro Euro gekriegt habe. Und da habe ich dann halt gedacht, okay, dann kaufe ich mir diesen anderen dort ein paar und habe dann nochmal in Jordanien gewechselt. In der Wechselstube eines bekannten Münz- und Banknotenhändlers, Fosi Alali. Der hat seinen Laden direkt in der Stadt. Wenn man äh, diese King Faisal Street lang läuft, Richtung äh, der Moschee und zwischen Hashem. Also Steht auch draußen dran, steht auch im Smartik dran. Der hat einen sehr, sehr guten Kurs und auch sehr, sehr viele Banknoten und Münzen aus Jordanien etc. pp. Ja, und dann äh, hat man sich die Stadt erkundet. Das war Freitag, Freitagsgebet. Und ist mal ein bisschen rumgelaufen und hatte erst mal einen Entspannten gemacht. Dann bin ich in Hammam gegangen. Äh, dort war der Eintritt recht teuer. Ich habe bezahlt äh, 25 Dinar. Dafür konnte man so lange bleiben, wie man möchte. Man kam, bekam auch so oft Wasser, wie man möchte. Und äh, man hat zudem auch einen frischen Saft bekommen. Und danach bin ich in Sashem gegangen. Das ist dieses berühmte Lokal, äh, wo auch der König schon essen war. Das, da gibt es quasi Falafeln und sehr, sehr viel leckeres Essen. Danach, äh, am nächsten Tag, habe ich mir dann vorgenommen, ins Panzermuseum zu gehen. Der König hat eine sehr, sehr große Panzersammlung, die er von Staatsbesuchen, äh, ETC, Geschenk gekriegt hat. Da gibt es auch eine sehr, sehr große Sammlung über deutsche Panzer. Das war sehr, sehr interessant. Da habe ich mir auch ein kleines Andenken gekauft, nämlich ein T-Shirt. Und ja, danach bin ich äh, baden gegangen im Kempinski Hotel. Man kann da quasi kostenfrei baden gehen, solange man äh, zum Beispiel Essen und Trinken dort konsumiert. Da habe ich zum Beispiel eine Shisha geraucht und Wasser bestellt. Übrigens, Wasser mit Kohlensäure gibt es dort nicht, sondern nur äh, stilles Wasser. Und deswegen habe ich mir da dann auch mal ein Pellegrino für 6 Dinar gegönnt, also fast 8 Euro. Wo ich mir dann auch über den, drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ich bin schon blöd, so viel Geld für ein Wasser auszugeben. Äh, dann... Äh, 
Am Abend bin ich dann ins äh, römische Theater da gegangen. Das ist so ein äh, Theater im Zentrum, äh, nicht weit von meiner Unterkunft und war auch atemberaubend. Also das zu sehen, das waren da auch sehr viele Touristen und sehr viele Einheimische, die Touristen. In dieser Zeit sind allerdings äh, fast alle nur Sauz gewesen und Leute aus Bahrain. Ja, am nächsten Tag bin ich dann wieder durch äh, die Stadt gelaufen und habe dann halt äh, war dann bei einem anderen Hotel. Und da habe ich dann auch was sehr Interessantes kennengelernt, nämlich äh, einen Mann, der so eine Sehenswürdigkeit da bewacht. Und der hat mich dann auch eingeladen äh, in das, äh, obwohl es schon geschlossen war, in diese antike Theaterstelle dort oder dieses Gebäude. Und hat uns quasi rumgeführt und auch uns ein bisschen was erzählt. Und wir dachten erst, dass es ein äh, Touristenabzocke ist. Allerdings hat er das ganz freiwillig gemacht, gratis. Wir haben den Herrn natürlich trotzdem ein Trinkgeld gegeben. Deswegen. Ja, und dann haben wir ein Busticket nach Akaba gebucht, also dieser Strandstadt in Jordanien. Und da ging es dann weiter. Angekommen in Akaba, da war es viel wärmer und auch ein bisschen spüler. Akaba liegt ja am, äh, am Roten Meer, in der Bucht von Akaba, an der Grenze zu Palästina und zu Ägypten. Und weit ist auch die saudische Grenze. Und da hat man dann halt auch sehr viele Palmen gesehen und es war wirklich sehr, sehr schön. Vom Allerdings gibt es dort nicht wirklich viel zu erleben. Also es ist halt der Ausgangspunkt für zum Beispiel Petra oder der Wadilum. Und mit der Busfahrt, auch interessant, man ist auch der einzige Tourist dort in diesem riesigen Bus. Die Fahrt hat äh, nur 10 Dinar gekostet. Mit äh, Jet Bus von der Abdali Busstation kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal nach Jordanien fahren solltet, mit dem Bus zu fahren. Und dann bin ich angekommen, in Akaba ins Hotel und dann erstmal Fisch gegessen. Und zwar frischen, frisch, frischen Fisch, der äh, dort im Meer am Tag, am selben Tag gefangen wurde. Sehr, sehr lecker gewesen mit Reis und alles für gerade mal 8 Dinar mit Getränk. Also das ist schon sehr günstig für die große Portion. Ich habe es auch nicht alles geschafft. Ja, und dann äh, ging es halt im Roten Meer baden an dem Tag. Denn am nächsten Tag ging es früh schon wieder los nach Petra. Übrigens, äh, solltet ihr Bilder sehen wollen zu der Reise, ich habe sie jetzt nicht ausgedruckt, weiß auch nicht, wie man das jetzt einblenden kann, ähm, dann empfehle ich euch einfach wärmstens meinen äh, Instagram-Kanal. Den habe ich euch im, im Kommentar, äh, wenn ich im Kommentar in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch gerne Bilder zu Usbekistan, zu Jordanien, etc. anschauen. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr, sehr spannender Trip, äh, auch nach Petra. Wir haben da Mietwagen genommen und kamen dann in Petra an. Und die Fahrt war sehr lange. Zwischendurch habe ich mir bei einem Beduinen äh, eine Wassermelone gekauft, eine 4 Kilo, über 4 Kilo Wassermelone für umgerechnet 4 Euro. Das ist krass, also und die war mega lecker. Und haben auch einen Trommel da gesehen und Esel. Ja, und dann sind wir dann angekommen in Petra, sind dann äh, zu der äh, Schatzkammer gelaufen und dann äh, halt auch noch ein bisschen dort lang. Hab dort auch einen äh, Ritt auf dem Kamel gemacht. Und dann ging es halt weiter durch so eine Schlucht. Und da kam ich dann an. Ja, da habe ich mich dann gewundert. Was ist das? Also da war so ein Abweg und da kann man dann hochgehen. Und alle Touristen laufen daran vorbei und ich habe mir gedacht, ey komm, lass da hochgehen. Und als ich dann oben angekommen bin, kam halt ein Beduine, also auf vielleicht ein, ein Viertel der Strecke. Und der hat uns dann eingeladen zu sich, zu seinem äh, kleinen Schlafplatz und hat uns dann dort Tee angeboten und hat mit uns ein bisschen unterhalten. Und dann sind wir halt weitergelaufen, bis ganz nach oben zu so einem Aussichtspunkt, ca. 300 Meter über, den, äh, über Petra. Und da hatte man dann einfach eine atemberaubende Aussicht. Also wie gesagt, ich kann euch gerne dafür mal meinen Instagram-Kanal empfehlen. Und ja, also bis auf zwei äh, Amerikaner war da oben niemand. Äh, da hat uns dann von da oben, hattest du auch eine schöne Aussicht gehabt. Und also es war wirklich atemberaubend, auch mal abseits der Touristenwege in Petra unterwegs zu sein. Also... Was ich empfehlen kann, Petra definitiv zwei Tage zu nehmen. Also ich hatte nur einen Tag das Ticket. Und also wenn ihr einen Jordan Pass bucht mit zwei Tagen in Petra, das ist auf jeden Fall 
gute Investition. Ja, dann sind wir gegangen. Äh, man muss sagen, in Petra sind die, äh, sind die Verkäufer immer sehr, sehr aufdringlich. Äh, auch die, äh, die jetzt hier diese Esel und auch diese äh, Strecken, zum Beispiel gibt es da einen Aussichtspunkt, wo man hier dieses, die Schatzkammer gut betrachten kann. Allerdings äh, kostet das halt 10 Dinar und das ist halt, also muss jeder selber wissen. Aber die sind halt auch sehr äh, geschäftig. Ja, und dann sind wir zurückgefahren. Haben wir auch noch einen Stopp an einer Bushaltestelle, an so einer Tankstelle gemacht, weil wir tanken mussten. Und da waren die Leute auch extrem äh, freundlich und überhaupt überrascht, dass es Touristen gibt, <lacht> ähm, die das halt auch so auf eigene Faust erkundet haben. Äh, ja, und dann halt der nächste Tag in äh, Akaba war halt auch wieder ein ganz normaler Entspannungstag am Meer liegen. Und dann ging es halt auch schon wieder zurück nach Amman am nächsten Tag, auch wieder mit dem Jetbus. Äh, und dann angekommen, wieder ins Hotel, dasselbe Hotel und wieder essen gewesen und äh, den Tag halt auch nochmal einen entspannten gemacht. Auch nochmal einen äh, Bekannten getroffen, also hier den Betreiber von der Wechselstube, der wirklichsten und den Münzladen. Hab dann mit denen ausgemacht, wenn er wieder nach Deutschland kommt, weil er öfter mal nach Deutschland kommt, äh, mir ein paar Banknoten mitbringt, unter anderem den neuen Fünfer, der jetzt rauskommt. Ja, Leute. Das war meine Reise nach Jordanien, mal kurz erzählt. Äh, Link zu meinem Instagram-Kanal ist in der Beschreibung. Und Abu Dhabi und Usbekistan werden in der nächsten Folge folgen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Musmatik TV. Tschüss!